跟你说，我说这些话，可都是为了你好。怎么样？没事吧？你有没有听过一句话，叫“落架的凤凰不如鸡”？你瞧瞧你现在这个样子，哪里配得上明朗啊？你以为你还是被娇生惯养了那个小公主吗？回家赶快照着镜子吧。我劝你还是赶快退出。百合呢？百合她刚刚说她有事，就先离开了。有事明朗，明朗，菜都上来了。宁夏，刚才怎么回事？你想干什么？我什么都没做。啊。你这样看我干嘛？我不过就是讲几句实话，怕不适合你。谁适合我，谁不适合我，不需要你帮我决定。好了好了，不说了不说了，那你送我回去好不好？哎，明朗啊啊啊！明朗，我的脚崴了。你现在到底想怎么样啊？啊明朗，我的脚真的崴了，我回不去了，你送我回去好不好？啊，听话，先生，请用茶。毛球听话啊，谢谢太太，请用茶。江百合，江百合。江百合，哎，哟，你怎么弄成这副鬼样子了？你不是跟明朗一块吃饭去了吗？哎，明朗怎么没回来啊？你俩是不是吵架了？阿姨，我先回房间了。哎，长辈正问你话呢，要回答。阿姨，你也早点休息吧。站住！行，刚好现在明朗不在，我也想跟你说几句。我想啊，你还是别缠着明朗了，赶快离开他吧，因为你太晦气了。你们江氏不光要把我们黎家给拖垮，这还不算，连我们刘家都要跟着倒霉了。本芳，怎么说话呢？哎呀，我我就是开了个玩笑。你还当真了？好，我不说了，我上楼了。你站住！你什么意思啊？难道你还要我给他赔礼道歉不成？他做了那么多伤害我们家的事，我说什么了？哎呀，你少说两句行不行啊？少说。说实话，我还没说呢，我什么都没说
。行，现在那就当着他的面一桩桩一件件我都说给你们听听。打他结婚那天起，明朗就跟我对着干。紧接着一进门，我们家就叮叮当当的拆房子，然后厂里就闹事了。背着我，他还向明朗借钱，对吧？现在更好了。我们家亲戚人家都撤股，不跟我们合作了。下周公司就要恢复生产了，我相信江氏一切都会好起来的。对不起，阿姨。哎呦呦呦呦，你可别对我鞠躬啊！我担待不起，你鞠完你爸妈，你又鞠我，我没死呢啊！你可别拜我。够了，太过分了。百合，啊。你呢？林叔叔，我知道的，我不会跟阿姨计较的宁夏，我们能好好谈一谈吗？明朗，你还记不记得我们大学的时候在一起有多快乐？那个时候，我们俩一起上学、放学，我们还一起逛公园。没什么事，我先走了。走？你是不是要去找江百合？她到底哪儿吸引你了？百合是你的好朋友。你这样做对得起他吗？他不是我的朋友，我跟他不是朋友，我讨厌他。他除了爸妈有钱，他哪一点比得上我？宁夏，我真的不知道我到底做了什么，让你有这样的误会。误会？明朗，你是说你从来没有爱过我是吗？当然没有。你骗人！你没有？难道你忘了我们大学的时候在一起的那些日子了吗？你都忘了吗？米朗，你不要骗自己了。这个世界上没有人比我更加的爱你，米朗。你是不是不相信我？好，你跟我来。去哪儿？你跟我来，我带你看样东西。你过来。你到底想怎么样？你等一下，我有东西给你看。你等一下啊，明朗，你看，你知道吗？我每天夜里只有看着你的这些照片，我才能入睡。每天清晨起来，我只有看着你的微笑。我才能忘掉这个世界给我带来的孤独。我一直都在等，我在等你亲口告诉我你有多爱我。宁夏，爱是相互的，我对你没有爱。我不听，我不想听。是江百合，是江百合让你这么说的，对不对？明朗，你是爱我的，你一直都是爱我的。是不是我哪里做的不好，哪里做的不对，我改，我全改还不行吗？我们是同学，我们是朋友，这个我一直很清楚。我爱的人不是你。放手，放手，明朗，宁夏，我不放，我不放手，宁夏，我怕我放了，你再也不属于我了。宁夏，我本来就不属于你的，我爱的是百合，你是我的，明朗，你不要告诉我
，你对我的好都是因为怜悯我、同情我。世界上那么多的孤儿，你为什么单单对我好？你是爱我的，只是你自己不知道而已。宁夏，宁夏，你冷静点。我对你的关心是因为你需要帮助，这是友情，并不是爱。你理智点吧。我很理智。明郎，你就是爱我的，你是爱我的。宁夏，你这样只会让我离得你更远一点。你这样只会让我们连朋友都没得做了。嫁女儿，嫁女儿吧，嫁出去，那就是人家的人了。秋月，以后要再想咱这宝贝女儿，就只能看看她送给我这生日礼物这块手表了。不知道宁夏为什么会去那家餐厅的，我也不知道他今天为什么。你早点回去休息吧。不是，不是，百合，你听我解释啊。我不需要解释。我了解你，也了解宁夏。我知道你对他，就像我以前对他一样，都是充满了同情和关爱。但是，他却把我对他的关爱。当成了挑衅，把你对他的同情当成了爱。百合，谢谢你的理解。谁叫我们是夫妻呢？好了好了，你赶紧回去休息吧。你忘了，阿姨给我们约法三章。好，去吧。回去了。嗯。百合，来，请你吃个糖
，心情不好的时候吃颗糖会开心很多的。你把我当小孩子吗？拿糖来哄我。这个糖很神奇的，吃完之后我们的感情就会甜甜蜜蜜，早生贵子，白头到老的。<笑>好了，我知道了，我会好好收藏的。明朗，哎呀，明朗，你跟妈说一下，你跟百合怎么了？今天回来一副狼狈相啊。没事，早点睡觉吧。哎呀，睡什么？我睡不着，快点告诉妈。哎，你跟百合是不是？嗯。你就那么希望我跟百合分手？哎，你，哎呀，我这不不是。都不说是吧？都不说，我去问您秘书去。哎呀，会不会这您秘书他已经出手了？百合，发生什么事了吗？昨天晚上做了个梦，梦见我在火场里面跑来跑去，找不到出口，太痛苦了。我就想不明白，那间仓库怎么会着火呢？我一定要查清这件事。我知道。其实我跟哥一直都在调查那场火灾的原因。哥，正好，我跟百合有事找你。好，有什么事吗？哥，我觉得仓库着火的事情有蹊跷。有蹊跷？不是事故报告已经出来了吗？出来了。什么原因啊？啊，现在初步认定，将是仓库起火的原因，主要是由于电线短路引起的。但是也不排除有人纵火的可能。另外，录像带里面的那个女人，到现在都没有找到。再加上你也知道，最近公司里面特别忙，所以我也没有继续的追查下去。仓库电线短路？对。为什么你对电线短路这么惊讶？仓库是去年建的，新布的电路，怎么会出现电线短路的问题呢？嗯，不过事情是没有绝对的，导致电线短路可能会有很多种原因啊。你也知道，那里是服装厂，里面有很多的易燃物。所以这种地方最容易发生的事故，通常就是火灾。如果真的有问题的话，有关单位肯定早就介入了。你说对吗？嗯。爸找我们呢，走吧。好了，先别想那么多了。百合啊，今天把大家都叫过来呢，是有件事情想征求你的意见。叔叔也知道你心情现在还没有缓过来，但是有些事情。我们迟早是要面对的
，白河啊，今天把大家都叫过来呢，是有件事情想征求你的意见。叔叔也知道你的心情现在还没有缓过来，但是有些事情我们迟早是要面对的。李叔叔，你有什么事就直说吧。嗯，好。白河啊。你爸妈生前一直和我在运作两家联合上市这件事，没想到这件事还没了，哎，他们人已经不在了。关于漓江两家合并这件事，你有什么想法吗？大川，推进上市和两家合并，这根本就不是一个概念啊！再说了，如果漓江两家要合并，那我那两个堂弟。人家都说要退股，你那两个弟弟啊，趋炎附势，我不会。他们对漓江和平没有信心，我有。白河，其实我爸的好意，你应该是能够理解的。如果这样的话，我们李氏就可以正式为你们江氏，去解决你们公司面临的一些问题，还包括你爸生前没有完成的一些订单。订单？什么订单？我是这样的，之前江伯伯有一张还没有完成的订单。多大的订单？十张很大的订单。很大的订单，能赚多少钱啊？李叔叔，我不懂经营，只要能完成我爸妈生前的心愿，我都愿意。只是。江家还有一笔贷款要还，仓库还需要重建，另外还有一笔订单要赶工，需要大量的设备和人力资源，这些都会拖累李氏。要不，您再想想。白河，我会跟你一起承担的。如果合并，我想保留公司原有职工。给他们一份稳定的工作。嗯。另外，我爸妈他们生前创立的品牌，合并之后还能保留吗？江百合啊，你怎么条件那么多呀？啊，这平常看着不声不响的，其实肚子里的花花肠子还挺多的嘛。妈，其实这个要求一点都不过分。换成是离世，我也会这样提出的。哎呦，说什么呢？离世不会这样的。太晦气了，赶紧跟老天爷说这话说错了，收回去。哎，你呀，白河啊，你说的很在理。漓江两家的合并，实际上只是一个形式上合并。江氏资产依然在你的名下，由你负责经营管理。啊，说什么呢你？李天，你怎么不说话了？既然百合跟老爸都这么决定了，我没什么意见。哎，哎，你们什么意思啊？你们这么着就把这事儿定下来了是吧？那把我的话不都当成耳旁风了吗？你你你你干什么？我话还没说完呢！你什么事儿啊？你跟我来，我跟你说个话。说完，我还有意见要发表呢。你先过了，你别拉我呀！来。哎呀，干什么呀？这是。你跟我出来，来。你别拉我。你过来，过来。哎呀，你干嘛？哎呀，你干什么呀？你总要有点做家长的样子吧？你对百合太不尊重了。他是谁呀？我为什么要尊重他？哎。哎呀。你别走。在外面吹吹风，也好清醒一下。我头脑很清楚。哎，李大川，我就不明白了，你为什么要死磕着江家？那我问你，钱和人哪个重要？钱重要，没有钱要人有什么用？那没人要钱有什么用？公司迟早都要交给明朗和黎天的。明朗的脾气你也不是不知道，他的心思根本就不在公司上。你看现在，是不是好多了？也用心多了，这和合并有关系吗？以前我们是牛不喝水，强摁头，一心让明朗经营公司，但效果呢？啊？
百合的事，让明朗懂得了担当。哎呀，我这命怎么这么苦啊？啊，你看，你身体不好，明朗呢？自从有了江百合以后，一心就扑在江百合身上。哼，说不定啊，我们离家以后就姓江了。哎，黎天倒是懂事。可惜，就不是亲生的。你说什么呢，芬芳？咱不是说好了吗？在家里不提了吗？哎呀，我知道了，不提了，不提了。可是不管怎么样，这不也养了他二十多年了吗？跟亲生的有什么区别呀？哎，大川，要说也怪了。你说他看见我吧，每一次都是您怎么样，您怎么样，特别客气。好了好了，不说这些了。这个事儿啊，我心里有数。总之啊，咱们要一碗水端平。哎，大川，你看这样行不行啊？让明朗管着黎氏，让黎天呢管着江氏，这样一来呀、啊，那江氏还是人家江百合的。就这样，我得跟江百合好好聊聊。哎，芬芳，哎，明朗，来来来，坐那边去，让我跟百合聊聊。哎呀，百合呀，你看你，就是跟那些普通人家的姑娘啊不一样，这气质真好，大气。<笑>百合啊，嗯，你来家里这么长时间了，你看我什么都没给你买过，不然咱们俩现在逛街去吧。啊，哎，你看，我呢想去给你买件衣服，啊，我一定要把你打扮的精神一点，咱们呢。也是江氏企业的继承人，那这身份和地位那就不一般。阿姨，现在公司正准备重新开工，还有那个火灾之后的重建处理问题，要不咱们改天吧？改天？啊、嗯，呃，也好。哎，要不这样吧，我去买，买回来你只管试穿就行了。啊，哎，哎呀，明朗啊。真不是我夸你，真有眼光。你说现在像百合这种条件的，这么朴实的可不多见了。<笑>大华，赶紧备车，我要去逛街买东西了。哎，好嘞，阿姨走了啊。啊。<笑>宁夏，快出来吃饭吧。宁夏，我有一句话，可能不该说，可是你现在是自己折磨自己呀、啊。你要是真爱，就结婚；要是不爱呀、啊，就别太当真了。在我们农村，要是只谈恋爱不结婚，那就是耍流氓。耍流氓。红姨，我饿了，你今天做什么好吃的了？哎，都是你爱吃的，走，啊，来，过来。宁夏，我不放，我不放手。宁夏，你冷静一我对你的关心是因为你需要帮助，这是友情，并不是爱。你冷静点吧。进来。李总，这些文件需要你确认签字。放在桌上吧。明朗，昨晚，昨晚的事情别提了。对不起啊，都是我一时冲动让你难堪了
。喂，是，我是。没错，将士明天复工。小心点，不要跑太远啊！慢点跑，啊、不要摔着了。好、啊。啊啊啊啊认妈，你接受不了，我能理解。妈不着急，这二十年都等过来了，妈会慢慢的等。哎，百合，啊，我都等了你半天了，刚回来啊？哦、来来来来来，阿姨有东西要送给你。坐坐坐，谢谢阿姨。你看，你看，哎呀，您太客气了。哎呀，客气什么呀？我今天走到商场里呀，一看这双鞋特别漂亮，我就想你一定能穿。怎么样，喜欢吗？嗯。哎，丁嫂，丁嫂，哎。太太，什么事啊？那个百合今天忙了一天，渴了，赶紧给百合榨一杯新鲜的果汁。哦，好的。啊，不用了，不用了。哎呀，没事儿，没事儿。你看这鞋多漂亮！来来来，阿姨给你穿上啊！来，阿姨我自己穿吧。哎呀，来吧，自己穿吧，阿姨。哎呀，没事儿，阿姨给你穿。没事儿，没事儿，阿姨，来，来，怎么样？阿姨，阿姨，怎么样？有点小，小？哎呀，不小，你知道吗？新鞋都有点难穿，使点劲儿啊！哎，新鞋都这样，穿一穿就好了，就松了。来，还有这一只，来，阿姨，我自己穿吧。哎呀，我帮你穿。来来来，使劲儿，穿上两只才能知道。阿姨，来来来，哎，阿阿姨有什么事您就直说吧。其实阿姨也没什么事儿，你看，我们都这么关心你。如果你要真想谢我的话，那就把江氏集团让黎天去打理，行吗？啊？哎呀，你放心，赚了钱呐，该怎么分就怎么分呐。阿姨，江氏是我爸妈的心血，不能轻易送人的。这个还是让黎叔叔做决定吧。你以为你真有那个能力打理那个公司吗？我其实都是为你好，你懂吗？你怎么就不领情呢？啊，就好比这双鞋一样，只有合适你的，你才能够穿得上，知道吗？如果不合适你的话，你硬穿上去，不管怎么样都不会舒服的。怎么连这点道理都不懂啊？哎，你干嘛呀你？江百合，你什么意思啊？谢谢阿姨。你什么态度啊？你你你，我果汁，江小姐。哎，什么果汁啊？还不快把鞋捡起来，看看商场能不能退货。哦，自不量力。心情不好的时候，吃个糖果会开心很多的。
你把我当小孩子了吗？他糖来哄我。这个糖果很神奇的，吃完之后，我们的感情就会甜甜蜜蜜，早生贵子，白头到老的。<笑>好了，我知道了，我会好好收藏的。刘总，怎么样？要我给你开个头吗？开头？对不起，我没有完成任务。任务？是任务的话就没有完不成的。看来你没有尽心。别跟我说对不起啊！要说对不起的话，是你自己对不起你自己。宁秘书，原来我以为你挺有本事的，看来你也只是会耍一些小手段而已，真是高看你了。知道百合和明朗的近况吗？明朗，他是不会跟我说这些的。漓江两家要合并了。合并你懂吗？这个我都清楚。但是我一个小秘书，又能阻止得了什么呢？没说让你阻止什么，是让你想办法抓住明朗的心。要拴住一个男人的心，你必须先了解他的弱点是什么，他最在乎的是什么。明朗最在乎的。接下来该怎么做？你就是个傻子，也不用我教你了吧？百合，百合，哦，大哥，怎么了？有什么事吗？啊，是这样的，关于火灾的事情，我们到现在也还没追查到进仓库的那个人。是啊，公安把整个厂里都查了一遍，也没有收获。这个人一直躲在厂里的监控摄像头，说明他对厂里的监控特别的熟悉。不过，就算查出那个人是谁，又能怎么样？也没有真凭实据。真凭实据？我们初步调查，他是从配电箱烧下来的。我们还发现火灾前有一个人进入现场。根据这个人的体型体态，我们不排除他是个男的假扮的。哎，百合，你去哪儿？我去仓库看看明熙啊，哟，回来了，来来，换上，饭马上就好，一会儿吃饭啊。哎，明熙啊，还还没吃饭就喝酒，对身体不好，喝多了会伤身子的。喝多了好啊。喝多了，待会儿就有勇气了。你懂什么？我只知道你的病是不能喝酒的。你烦不烦啊？你没什么事，现在回屋去。我待会儿还有事情要做。哎，我我还有菜没炒呢。赶快去啊！哦，哎，嗯，待会儿不管发生什么事情，都不许出来啊。好。为什么我爱的这么累？为什么你连一次尝试的机会都不给我？哎
，别摔，别摔，别摔！大黄，你别摔，紧一点，这事咱俩不是。哎，别动，宝贝儿。哎，好嘞，别动，别动。哎哎哎，马强，我跟你说啊，你再动，我给你发配到毛里求斯去。哎呀，大华，你说这太太呀，自己喜欢狗，又不伺候，这狗狗怎么样啊？他也不管。哎呀，他能管什么呀？他那儿子都没管明白的。是啊，哎，如果不是他只声不管的话，这黎天也不会被耽搁了。你说这好好的一个孩子，给弄成残疾了。哎呀，胡说八道什么呢？你们，谁让你们胡说八道了？李天，李天，妈知道，特别对不起你。那个时候你们都很小，我跟你爸工作特别忙。所以没有时间照顾你们，让你们吃了很多苦。就因为那场病，你的腿才成了今天这个样子。我真的心里特别特别难受。都过去那么久的事情了，还替他干什么呢？儿子，谢谢你能这么想。犯了，你快来救我！我快不行了。你下午不是好好的吗？难道我还会骗你吗？那你赶紧喷点药吧。宁夏，我真的帮不了你。要不这样吧，我帮你叫救护车好不好？算了，你不来，那我去死好了。喂，哥，有件事情我想请你帮帮忙。什么事？宁夏他出事了，我也不知道是真的假的。他说他哮喘病发作。我和宁夏之间发生了一点不愉快的事情，我现在过去看看他，但是我希望你也过来一块帮帮我。好，你先去看看他，我马上过来。好的。哎，还有，百合在家吗？我联系不上他，啊，他去仓库了，去仓库，嗯，宁夏，宁夏，宁夏，宁夏。宁夏，没事吧？你怎么犯病了还喝酒啊？你的药呢？宁夏，药在哪儿啊？不行，我送你去医院吧。明冷，明冷，你有没有爱的感觉？你干嘛？宁夏，你疯了吗？你？我知道你爱我，我知道你想我。行了，你太过分了，居然用生病来欺骗我。明冷，我没有骗你，如果我没有你的话，我会死掉，我会疯掉的。明冷，你真是不可理喻。明冷，明冷，明冷，明冷，明冷。宁夏，宁夏，别哭了！宁夏，你这是自己作践自己呀、啊！他心里根本就没有你呀、啊！你给我走开！你给我走开！走开！哎、好好好，你别哭了啊，宁夏，我我去给你买醒酒药去啊！哎
喂，二姨啊，钱孙呐，怎么了？我没钱了，给我点钱用。哎呀，你怎么又没钱了呢？我现在不在医院工作了，我在给人做保姆呢。这样吧，你要需要钱，你自己来拿啊。什么玩意儿？不干了？那你在哪儿呢？我告诉你地址啊，你坐九路车。好，好。保姆，当保姆比在医院强？什么情况？爸妈从来不与人结怨，在生意上也没有仇家。到底是谁会下这样的黑手？二姨，二姨，你在吗？二姨。二姨，二姨你上，明朗，宁夏，宁夏，宁夏，明朗，宁夏。宁夏，宁夏，喂，你要在哪里啊？啊！不要，不要走，不要抛弃我，不要抛弃我。
你是爱我的，啊，你爱我百合，明朗、啊，小心！
，米老。真的是你、啊，米老，米老，米老，真的是你、啊。天哪，妈妈，你有这么多好吃的、啊，你别光顾着自己吃啊！啊，你喂一下毛球，来毛球，找你大哥去，你陪陪他，他很孤单，没有女朋友。妈，虽然我现在是孤家寡人，但是你不是打算把毛球许配给我吧？你想得美，我还不同意呢。李天哪，你也不小了。也该找个伴儿了，啊！是啊，我每天都得操心，看你是不是有女朋友了。没有。男人的另一半很重要啊，拥有怎样的婚姻是考量一个男人是否成熟、体现情商、智商、能力、品德的一面镜子。爸，希望你和明朗都要全方位的提高，早点接爸的班。是啊，我也是这个意思，所以呢，我们俩就商量，说你跟明朗谁的媳妇儿娶得好，将来这份家业就交给谁。大川，你把咱俩的意思也跟明朗念叨念叨。爸，妈，呃，虽然我现在是单身，但是有个女孩儿。说呀，干嘛吞吞吐吐的？怎么样，长得漂亮吗？家庭背景怎么样？你呀，问那么多，查户口啊？是啊，必须查户口。哎，儿子，你找媳妇儿可不能随便找，必须得好好挑一挑。只要是你喜欢的女人，妈帮你搞定。你呀，别添乱就好了。李天啊，这些天你也辛苦了。嗯，明天发布会准备的怎么样了？漓江合并，是现在整个之江举足轻重的事啊！很多媒体都是不请自来。嗯，漓江两家的合并啊，在行业上也算是大事。合并算什么？啊，如果能吞并的话，那才叫牛呢。待会儿有很多媒体记者，我估计大多数也就是来凑热闹的。明朗怎么没来呀、啊？明朗，大华，吃饭了。太太，大华去相亲了。啊？又相亲去了？他都快成相亲专业户了。真是的。那叫明朗下来吃饭吧。哦，我看见黎先生的门开着，他人不在。那不在，肯定就是在百合房间呢。叫去，叫去。江小姐也不在，哦，他们这么早去哪里了？不清楚。啊，行了，那你去忙吧。啊，李天，给明朗打个电话，问怎么回事。嗯电话是通的，但没人接。那打给江百合呀，他俩肯定在一起。嗯。切，真是。哎，大川，你看见了吧？教子无方，教子无方，懂吗？啊
，你说这才跟江百合在一起几天呢？就这样，这将来可怎么办呢？怎么办呢，黎大川先生？妈，别急，我去找。